नमस्कार हॅलो डॉक्टर कार्यक्रमामध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत हॅलो डॉक्टर हा दूरदर्शन सह्याद्री वाहिनीचा आरोग्य विषयक विशेष कार्यक्रम आहे ज्यामध्ये तुम्ही तुमच्या आरोग्य समस्यांविषयी किंवा आजारांविषयीचे तुमचे प्रश्न हे आमच्या तज्ज्ञ डॉक्टरांना विचारू शकता ते सुद्धा घरातून कुठेही न हलता फक्त फोनवरून असा कार्यक्रम हा प्रायोजित कार्यक्रम आहे विषय आहे पचनाच्या तक्रारी आणि आयुर्वेद वर्षा ऋतू हा सृजनशीलतेचा ऋतू बाहेर बरसणाऱ्या धो धो सरीन बरोबर कवी मनाला काव्य स्फूर्त तर तुमच्या आमच्यासारख्या खवयांना खाद्य बाहेर धो धो पाऊस पडतोय आणि घरी गरमागरम वापरलेला चहा आणि पदार्थांची रेलचेल हे दृश्य हमखास घर प्रत्येक घरोघरी दिसत असतं मात्र या पदार्थांच्या रेलचेलीमध्ये आपण आपल्या पचनाचा विचार न करता जर हे लाड केले तर हमखास पचनाच्या तक्रारींना सुरुवात होऊ शकते यावर आयुर्वेदामध्ये रामबाण उपाय आहे कारण आयुर्वेदाचं म्हणणंच असं आहे की सर्व रोगांचं मूळ हे पचनाच्या तक्रारीतून सुरू होतं आणि म्हणूनच अतिशय महत्वाच्या विषयावर आज आपण मार्गदर्शन घेणार आहोत या विषयावर आपल्याला मार्गदर्शन करतील आयुर्वेदाचार्य वैद्य सत्यन गुजर नमस्कार डॉक्टर तुमचं या कार्यक्रमामध्ये स्वागत डॉक्टरांचा आपण थोडक्यात परिचय करून घेऊया वैद्य सत्यन गुजर एक निष्णात आयुर्वेद तज्ज्ञ म्हणून आपण सर्वांनाच परिचित आहेत मागील एकोणीस वर्ष ते पुणे आणि मुंबई येथे यशस्वीपणे आयुर्वेदिक चिकित्सक म्हणून काम कार्य करीत आहेत ऑल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अंडर वन रूफ या धर्तीकाली पुणे येथे ओंकार आयुर्वेद या संपूर्णत आयुर्वेद व पंचकर्म सुसज्ज हॉस्पिटल आय एस ओ सर्टिफाईड त्यांचं आहे इतर आजारांबरोबरच पॅरालिसिस सांध्यांचे आजार मणक्यांचे आजार त्वचा विकार स्त्री पुरुष वंध्यत्व कॅन्सर हृदय विकार आणि किडनी विकारांवर चिकित्सा करण्यात त्यांचे विशेष प्रावीण्य आहे त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोटाशी संबंधित अनेक रुग्ण पूर्णत व्याधीमुक्त होऊन आपले दैनंदिन आयुष्य जगत आहेत दर्शक हो पचनाच्या तक्रारी आणि आयुर्वेद असा आजच्या कार्यक्रमाचा विषय आणि कार्यक्रमामध्ये प्रश्न विचारण्यासाठी तुम्ही उत्सुक असालच प्रश्न विचारण्यासाठी लागतील आमचे दूरध्वनी क्रमांक आमचे दूरध्वनी क्रमांक कसे आहे शून्य दोन दोन हा मुंबई बाहेरच्या दर्शकांनी एस टी कोड डायल करायचा आहे मोबाईल धारकांनी सुद्धा कोड डायल करायचा आहे आमचे दोन क्रमांक आहेत पहिला क्रमांक दोन चार नऊ शून्य आठ शून्य पाच शून्य दुसरा क्रमांक दोन चार नऊ आठ आठ शून्य पाच शून्य या दूरध्वनी क्रमांकांवर संपर्क साधून आपण आमच्या कार्यक्रमामध्ये जरूर सहभागी होऊ शकता जास्तीत जास्त प्रश्न आम्ही नेहमीच आमच्या कार्यक्रमामध्ये घेण्याचा प्रयत्न करत असतो म्हणून फोन करताना कृपया आपल्या टीव्ही संचाचा आवाज हा कमी ठेवावा प्रश्न हा विषयाला अनुसरून थोडक्यात आणि सलग विचारावा नमस्कार डॉक्टर पुन्हा एकदा आजच्या कार्यक्रमामध्ये स्वागत आज अतिशय आपल्या ऋतुमानानुसार पण अगदी छान विषय घेतलेला आहे मला सर्वप्रथम या विषयाबद्दल काय सांगाल कसा है आयुर्वेदा ने रोगा हा सर्वे पी मंदे घू अ सूत्र संगित है खूब महत्वाच सूत्र है आयुर्वेदानुसार मजे फक्त पचना तक्री हा अग्निमांद्या होता नहीं तो आयुर्वेदानुसार होना सर्व आजार हे अग्निमांद्या होता आता अग्नि मजे का फ्त पचन करना जाठर अग्नि मजे अग्नि आयुर्वेदा अपेक्षित नहीं है तो धातवा अग्नि पंचभौतिक अग्नि आ जाठर अग्नि हे तिने एकत्र मिलन पचनाच काम करता अपन जो आहार घतो तो पचुन तेज शरीर घटक रूपांतर होने खूब गरजे फ्त मनुष्य नहीं सर्व प्राणी मात्र शरीर हे अन्नमय आत भरण पोषण हे आहारा होता है आहाराला किंवा अन्नाला पूर्ण ब्रह्म असं म्हणलं आहे ते जे काही चतुर्विध अन्न आहे ते घेऊन त्याचं पचन होणं आणि त्याचं शरीर घटकात रूपांतर होणं ही गोष्ट खूप महत्वाची आहे ती व्यवस्थित होणं हे गरजेचं आहे म्हणूनच श्रीकृष्णाने गीतामध्ये म्हणताना अहम वैश्वान और भूतवा म्हणजे जो प पोटामध्ये राहून जठरामध्ये राहून पचनाचं काम करतो तो अग्नि म्हणजे मीच आहे असं म्हणलं आहे ह्या अग्नीचं महत्त्व त्याच्यावरून आपल्याला लक्षात येईल कारण घेतलेल्या अन्नाचं पचन होणं ही गोष्ट खूप महत्त्वाची आहे ते जर झालं नाही तर पचनाचे वेगवेगळ्या तक्रारी आपल्याला दिसून येतात जनरली कसं होतं मोठ्या आजारांबद्दल प्रत्येक मनुष्य हा काळजी घेत असतो मधुमेहाची लक्षणं बऱ्याच जणांना माहीत असतात तो होऊ नये म्हणून कशी काळजी घ्यावी किडनीचे आजार होऊ नये म्हणून कशा पद्धतीने काळजी घ्यावी हृदय विकार होऊ नये म्हणून कोलेस्ट्रॉल वाढू नये याच्याबद्दल जनरली सामान्य माहिती आपल्याला असते आणि तो होऊ नये म्हणून प्रत्येक मनुष्य काळजी पण घेत असतो पण बऱ्याच वेळेला पचनाच्या तक्रीर कशामुळे होतात कोणत्या तक्रारी दिसत असल्यानंतर ते कोणत्या कोणत्या तरी व्याधीचं एक लक्षण म्हणून आहे का त्याच्यासाठी काय काळजी घेतली पाहिजे त्याच्यासाठी कोणत्या पद्धतीने उपचार केले पाहिजेत हे बऱ्याच जणांना माहीत नसतं बऱ्याच वेळेला नेहमी होणाऱ्या अपचनाकडे अजीर्ण म्हणून दुर्लक्ष केलं जातं किंवा जड खाण्यात आलंय म्हणून दुर्लक्ष केलं जातं पण ते कोणत्या तरी मोठ्या आजाराचं लक्षण असू शकतं हे आपल्या लक्षातच येत नाही आणि त्याच्यामुळे असे आजार बळावणारे असतात 
पचनाच्या तक्रारी वर्षानुवर्ष असणारे कितीतरी पेशंट आपण व्यवहारामध्ये दिसत असतो याच्यामध्ये वजन बऱ्याच पेशंटमध्ये कमी होत नाही किंवा त्रास मेजर जाणवणारा कोणता नसतो आपली दैनंदिनी काम रेग्युलर चालू असते आपल्या करिअरमध्ये नेहमीच्या कामामध्ये कुठे व्यत्यय होत नसतो त्याच्यामुळे ह्या आजारांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांचं प्रमाण खूप जास्त प्रमाणात दिसून येतं आणि त्याच्यामुळे पचनाच्या तक्रारी वर्षानुवर्ष असणारे कितीतरी पेशंट आपल्याला व्यवहारामध्ये दिसत असतात म्हणजे कोणाला भूक व्यवस्थित लागत नाही आहे कोणाला मळमळ उलटीचा त्रास सतत होतो आहे उलट्या होत आहेत तीव्र पित्त सतत पडत आहे त्याच्यामुळे डोकं खूप दुखत आहे काही खाल्लं की पोट फुकत आहे पोट डंबरत आहे पोटामध्ये दुखावा खूप जास्त प्रमाणात असतो शौचाला कधी चिकट होते कधी पातळ होते तर काहींना कॉन्स्टिपेशन म्हणजे मलावर स्टंबाचा त्रास असतो या सगळ्या गोष्टींमुळे बऱ्याच जणांना गॅस्ट्रायटीस कोलायटीस आय बी एस सारखे आजार असतात ते सुद्धा वर्षानुवर्ष त्रास होत असतात कधीतरी अटॅक खूप जास्त होतो आजार वाढतो तेव्हा रुग्ण तात्पुरते उपचार घेतो पण तो आजार बरा झालेला नसतो त्यामुळे वेगळं काहीतरी खाण्यात आलं की पुन्हा त्रास होत असतो बऱ्याच जणांना मुळव्याधीचा त्रास असतो बगंदर फिशर यासारखे आजार असतात आणि बऱ्याच वेळेला दुर्लक्ष केल्यानंतर मग आतड्यांचा कॅन्सर अन्ननलिकेचा कॅन्सर किंवा गुदभागी कॅन्सर आहे हे आजार ज्या वेळेला आपण दुर्लक्ष करतो त्यावेळेला कोणत्या तरी मोठ्या आजारात त्या लक्षणांचं रूपांतर होत असतं आणि त्याच्या वेळेला मग खूप उशीर झाल्यानंतर काळजी घेऊन उपयोग नसतो त्यामुळे आणि बऱ्याच वेळेला काय होतं पचनाच्या ज्या वेळेला हे आजार असतात त्यावेळेला जे काही आपण बऱ्याच टेस्ट करत असतो तर पचनाशी संबंधित पोटाचे विकार जे असतात त्याच्यामध्ये रचनात्मक विकृती बऱ्याच वेळेला दिसत नाही तुम्ही कितीही टेस्ट केल्या एंडोस्कोपी करतो आपण गॅस्ट्रोस्कोपी सारख्या कोलोनोस्कोपी करतो वेगळ्या सोनोग्राफी सारख्या टेस्ट करतो पण जर रचनात्मक विकृती असेल तर आपल्याला त्या टेस्टमध्ये काहीतरी दिसतं पण पचनाशी संबंधित जे काही तक्रारी असतात त्याच्यामध्ये बऱ्याच वेळेला कार्यात्मक विकृती असते अग्निमांद्य झालेला आहे आतड्यांची हालचाल व्यवस्थित होत नाही आतड्यांचं ग्रहणीचं ऍब्सॉर्प्शन व्यवस्थित होत नाहीये सूक्ष्म पचन पेशंटचं व्यवस्थित नाहीये ह्या सगळ्या गोष्टींमुळे बऱ्याचशा पचनाच्या तक्रारी दिसत असतात आणि टेस्ट तर नॉर्मल आहेत पण पेशंटला त्रास भरपूर होतोय असं बऱ्याच वेळेला होत असतं आणि त्याच्यामुळे प्रॉपर ट्रीटमेंट न झाल्यामुळे पचनाच्या तक्रारी ह्या खूप मोठ्या प्रमाणात दिसून येत असतात त्याच्यामुळे आज आपण या पचनाच्या तक्रारींबद्दल विस्तृतपणे माहिती घेणार आहोत निश्चितच आणि अतिशय छान तुम्ही सुरुवात सुद्धा केलेली आहे अगदी श्रीकृष्णाचा उल्लेख गीतेतला तुम्ही केला आणि आता तर आषाढी सुरू आहे म्हणजे पंढरीची वारी हरिनामाचा गजरच सुरू आहे फारच सुंदर तुम्ही सुरुवात केलेल्या पण पहिला प्रश्न घेऊया सर लातूर वरून प्रश्न विचारतायत यशवंत नमस्कार हॅलो नमस्कार बोला हॅलो नमस्कार मॅडम हा बोला नमस्कार मॅडम एक वर्ष झाले अन्न पचन होत नाही काय नाही वजन पण वाढत नाही इतर काही त्रास होत आहे वय काय आहे तुमचं माझ सव्वीस वर्ष आहे सव्वीस वर्ष आहे सर काही प्रश्न विचारायचा आहे त्यांना इतर काही त्रास अजून नाही ना नाही ना त्रास ठीक आहे दुसरा काही त्रास नाही असेल मॅडम आम्ही होत नाही ठीक आहे बऱ्याच वेळेला खूप जणांमध्ये हे लक्षण दिसणार असतं बऱ्याच जणांचा आहार खूप चांगल्या पद्धतीने असतो जेवण व्यवस्थित आहे पण तरी अन्नपचन व्यवस्थित होत नाहीये वजन त्याच्यामुळे वाढत नाहीये पोट साफ होत नाहीये अशा गोष्टी बऱ्याच जणांना दिसत असतात ह्याच्यामध्ये तुमचं अग्नीचं काम व्यवस्थित होत नसतं जाठरा अग्नी मांडे ही एक गोष्ट असते आणि त्याच्याबरोबर सूक्ष्म पचनाचं काम सुद्धा व्यवस्थित होत नसतं तुमची पचन प्रक्रिया व्यवस्थित नाहीये आहार पचून आहार रस तयार होत नाही आणि त्याच्याबरोबरच घेतलेला आहार रस जो काही पचन झालेला आहे ऍब्सॉर्ब झालेला आहे त्याचं रूपांतर शरीर घटकात जर झालं नाही जे सूक्ष्म पचन ज्याला म्हणलं जातं ते व्यवस्थित नसेल तर वजन वाढत नाही असा प्रकार होत असतो त्याच्यामुळे जाठरा अग्नी वाढेल ह्याच्यासाठी पण ट्रीटमेंट होणं गरजेचं आहे धातवा अग्नी वाढण्याच्या दृष्टीने ट्रीटमेंट होणं गरजेचं आहे म्हणजे आजार हा बरा होईल मदत होत असते सितोपलादी चूर्ण आणि हिंगवाष्टक चूर्ण हे कॉमन सहजासहजी तुम्हाला मिळणारी औषधं आहेत ती रोज दोन्ही जेवणानंतर तुम्ही अर्धा अर्धा चमचा घेत चला त्याने खूप चांगला फायदा होईल मदत होईल आणि ह्याच्याबरोबरच अनेकांना ना भूक न लागण्याच्या कंप्लेंट असतात किंवा कमी लागते भूक म्हणजे जितकी लागायला पाहिजे तेवढी लागतच नाही ह्याच्या मागे काय कारण असते खूप जणांना हा त्रास दिसत असतो बऱ्याच वेळेला काय होतं की जेवणाची वेळ झाली म्हणून जेवतोय असं होत आहे कडकडीत भूक लागणे ही गोष्ट बऱ्याच जणांना माहीतच नसते सकाळी उठल्या उठल्या पोट व्यवस्थित साफ झालं पाहिजे कडकडीत भूक लागली पाहिजे त्याच वेळेला तुम्ही आहार घेतला पाहिजे असं आयुर्वेद सांगत असतो पण बऱ्याच वेळेला असं होताना दिसत नाही खूप जणांना चहा घेतल्यानंतर पोट साफ होतं किंवा नाश्ता केल्यानंतर पोट साफ होतं अशी गोष्ट होते त्याच्यानंतर भूक लागते पण ही प्राकृत सुद्धा नाही आहे किंवा प्राकृत भूक नाही आहे तर भूक न लागणे हे बऱ्याच आजारामध्ये सुद्धा लक्षण म्हणून दिसत असतं आमाजीर्ण नावाचा प्रकार आहे विष्टपचा जीर्ण नावाचा प्रकार आयुर्वेदाने सांगितलेला आहे आजीर्ण कधीतरी जड खाल्ल्यामुळे होणार अपचन आणि आजीर्ण नावाचा व्याधी हे दोन्ही खूप वेगवेगळे आहेत आणि आजीर्ण हा आयुर्वेदाने सेपरेट व्याधी
राजक्षमा सारा व्याधि हेमंत अग्नि मानद्या फिर जाठराग्नि मानते नहीं धातवाग्नि मानद्या हा व्याधि है टीबी अपन व्यवहार मे मनो पे धातवाग्नि व्यवस्थित नसना भूक कमी हो जाने जाठराग्नि मानते धातवाग्नि मानते दिसत हा त्रास बयाच वे हो उदावर्त नावा व्याधि ज्यादा है कि ज्यादा वाता की गति प्राकृत नात खाली न सरकता वर सरको परिणाम हा अग्नि हो ग्रहणी वो भूक पेशंट की कमी होने मदद होती बयाच पेशंट मे कैंसर मे भूक कमी कॉमनली दिना लक्षण पेशंटला त्रास का हो फक्त मला कसं तरी होते एक भावना असते भूक कमी झालेली असते जेवण व्यवस्थित जात नाही जेवणाची इच्छा होत नाही ताट समोर आलं तरी खावंसं वाटत नाही अशी गोष्ट होत असते वजन कमी होत असतं अशक्तपणा जाणवत असतो त्यावेळेला तो कॅन्सर तर नाही ना हे बघणं हे खूप बघणं खूप गरजेचं आहे खूप पेशंटमध्ये ज्यांना मलावस्तंभाचा त्रास असतो कॉन्स्टिपेशन व्य आहे त्यामुळे मलभाग तसाच साठून राहतोय अशी गोष्ट असेल तरी भूक हळूहळू कमी होत जात असते सो so, पचनाशी संबंधित अग्नि तुमचा चांगला असेल तर तुमच्या पचनाच्या क्रिया सगळ्या व्यवस्थित होणार आहेत तो अग्नि बिघडला की तुमचे वेगवेगळे त्रास सुरू होणार आहेत त्यामुळे जाठराग्नि तुमचा व्यवस्थित नसणं जाठराग्नि मानदे असतं अग्नि मानदे ही कन्सेप्ट खूप मोठी आहे बरेच आजार हे अग्निमुळे होत असतात रोगा सर्वेपी म्हणते एक नो आपण जे सूत्र बघितलंय आता डायबिटीस सारखे व्याधी आहेत बऱ्याच पेशंटमध्ये डायबिटीस होण्यामागे आयुर्वेदाने रसशेषा जीर्ण नावाचा एक व्याधी सांगितलेला आहे नव्वद टक्के पेशंटमध्ये रसजे रसशेषा जीर्णापासून सुरुवात होते म्हणजे जो अजीर्णाचा एक प्रकार आहे त्याचं रूपांतर म्हणून विकृत कफ तयार होणं बहुद्रव श्लेषमा तयार होणं आणि त्याचं रूपांतर डायबिटीसमध्ये होणं सो डायबिटीस होण्यामागे सुद्धा तुमचं पचन व्यवस्थित नसणं ही गोष्ट दिसत असते बऱ्याच जणांना त्वचा विकार असत असतात अशा पेशंटमध्ये सुद्धा तुमची भूक कमी असणं पोट व्यवस्थित साफ नाही अशी हिस्ट्री दिसत असते मग ज्या वेळेला नको असणारे टॉक्सिन शरीरात साठून राहतात ते रक्तामध्ये येतात रक्ताला अशुद्ध करतात तेव्हा ते टॉक्सिन्स रक्ताथ्रू त्वचेपर्यंत येऊन त्वचा विकार होत असतात बऱ्याच ज्यांना फंगल इन्फेक्शन पुन्हा पुन्हा होतात बॅक्टेरियल इन्फेक्शन पुन्हा पुन्हा होतात अशा बऱ्याच पेशंटमध्ये तुमचं अग्नि मानदे असणं ही गोष्ट बऱ्याच वेळेला दिसून येते पचनाच्या तक्रारी दिसून येतात एमेबियासिस सारखा त्रास बऱ्याच पेशंटला असतो आणि त्याच्यानंतर त्वचा विकार झालेत अशी गोष्ट दिसून येत असते त्याच्यामुळे तुमची भूक व्यवस्थित नसेल आणि तरी तुम्ही आहार घेत असताल तर वेगवेगळे आजार होईल मदत होत असते कारण जर ते घेतलेला आहार त्यावेळेला पसला गेला नाही तर त्याच्यामुळे आम तयार होणं नको असणारे टॉक्सिन्स तयार होणं नको असणारे विषारी पदार्थ जे आवश्यक नाही आहेत तुमचा आहार घेतल्यानंतर त्याचं पचन होऊन शरीर घटकात रूपांतर होतं किंवा नको असणारा भाग मलभाग म्हणून बाहेर टाकला जातो जर हे पचनच तुमचं व्यवस्थित झालं नाही तर काही गोष्टी अशा तयार होतात आमासारख्या ज्याला आपण टॉक्सिन्स म्हणूयात विषारी पदार्थ म्हणू जे शरीरात साठून राहतात म्हणजे साठून राहिलेले टॉक्सिन्स वेगवेगळे आजार करायला तयार करायला मदत करत असतात मग ते तुमचे त्वचा विकार असू देत मधुमेहासारखा आजार असू देत किंवा मुळव्याधी सारखे प्रॉब्लेम आणि आयुर्वेद अर्थाला अतिशय सुंदर संज्ञा आहे म्हणजे आम अगदी निश्चितच आणि आपल्याला एक पुढचा प्रश्न आहे पण आपण पुढे जाऊच या पचनाच्या तक्रारींविषयी संदीप कोकाटे प्रश्न विचारतायत हिंगोलीवरून नमस्कार हॅलो नमस्कार बोला नमस्कार नमस्कार हा मॅडम माझ्या फुपसा पशी आग होती अन्न जिरत नाही पचन होत नाही बरोबर ठीक आहे पंधरा दिवस झाले मॅडम एकदम जेवण झाल्याच्या नंतर एकदम तडप लागते फुपसा पशी बरोबर आणि असं अनेक पेशंट्स मध्ये बघायला मिळतं आपल्याला आणि अगदी कॉमनली टर्म असतो ऍसिडिटी म्हणजे पण नेमकं ऍसिडिटी म्हणजे काय होतं हे पण अनेक वेळेला सांगता येते आणि हा मागचं नेमकं म्हणजे त्यांनी प्रश्न तर विचारला असेल त्या अनुषंगाने विचारती की कारण लक्षण आणि मग त्याच्यावर उपचार काय केले पाहिजेत कसा है खूब महत्व प्रश्न है बयाच वे पचनाशी संबंधित आजार कि पोटा तक्री कि पचना तक्री हा जो त्रास आतो बयाच जन पचना तक्री होता है मेरा ऐसिडिटी होते पेशंट दवाखाने देते ऐसिडिटी होते मनुनो पचना त्रास आला तरी पित्ता त्रास है सो ऐसिडिटी हा वर जा रहा शब्द हा ब्रॉड स्पेक्ट्रम मन यूज किया घशा छातीत जळजळ होते आता पेशंट जसे आता म्हणते की पोटात तडक आल्यासारखे वाटते जेवणानंतर म्हणजे ती जळजळ होते असं नाही पण पोटात दुखत आहे असा जो प्रकार आहे प्रत्येक गोष्टीला पेशंट ऍसिडिटी होते असंच म्हणत असतो पण ऍसिडिटी होण्यामागची कारणं वेगवेगळी आहेत नेमकी ऍसिडिटी होण्यामागची कारणं काय आहेत त्याच्यात आयुर्वेदामध्ये लक्षणं काय सांगितली आणि उपचार काय आहेत याविषयी आपण मार्गदर्शन घेत राहू या मात्र कार्यक्रमात आता वेळ झालेली एका छोट्याशा विश्रांतीची कुठे जाऊ नका पाहत राहा कार्यक्रम हॅलो डॉक्टर आपल्याला संदीप कोकाटे यांचा प्रश्न सुद्धा होता ऍसिडिटी या विषयावर तुम्ही सांगत होता 
टिपिकल ऐसिडिटी अपन ज्यादा शब्दशा मन तो व्यवहार मध्य घशा छाती जलजर खूब जास्त प्रमाण हो पित्त खूप वाढ़े अपन ऐसिडिटी मनत आता ज्यादा यकृता मे पित्त तैयार होनेच काम यकृता मे होता ज्यादा यकृता मे तैयार हो रहा पित्त उष्ण तीक्ष्ण गुणधर्माच हो नॉर्मल पित्त तैयार हो ऐसिडिटी सारे लक्षण दिशत आयुर्वेदा ने हाला आम्ल पित्त है हेच ही दोन प्रकार संगित है ऊर्ध्वग आम्ल पित्त अधोग आम्ल पित्त ऊर्ध्वग आम्ल पित्ता मे जनरली कॉमनली दिखाने लक्षण घशा छाती जलजल फार प्रमाण होते तो आंबट कड़ू होते जेवना नर अन्न घशाशी डोक जड़ होने डोको दुखण चक्कर ये डोसमोर अंधारे आयासारक सतत पिव्या पित्ता उलटा होत रह पोटा मे दुखण अशा प्रकार के लक्षण अशा पेशंट मे कॉमनली दिशत आता जो अधोग आम्ल पित्त अल मे वाढ़ पित्त खाल बाजू बाहर पड़ा पड़ित लूज मोशन्स हो पत्ल जुलाब हो सतत शौचा ठिका आगा घुण अटी पोटा मे दुखत रह लक्षण पेशंट मे दुखत आता जन्ना नाइट ड्यूटी है शिफ्ट ड्यूटी जास्त प्रमाण जैसे चाह कॉफी खूब जास्त प्रमाण होता रि जागरण जास्त प्रमाण होते तेलकट तिखट मसालेदार पदार्थ जन्ना खाने की सवय खूब जास्त प्रमाण है जनरली अशा लोकान ऐसिडिटी होने की शक्यता खूब जास्त आते बच वे तत्पुरते एंटीसिड्स कि तत्पुरते उपचार हिंदे के लिए जो फिर तुम्हारा पित्ता पंप तत्पुरता ब्लॉक होते पकृता मे नॉर्मल पित्त तैयार होने की टेन्डन्सी जोपर्यंत व्यवस्थित हो तो आम्ल पित्त नेहमी सा बर जाए हो दृष्टि ने चिकित्सा होने खूब गरजे है तुम्हार आहारा सवयी तैयार बदलण खूब गरजे है जेवना वे रेग्युलर आने खूब गरजे है रि जागरण पूर्णतः एवॉइड कर खूब गरजे है जर हे आम्ल पित्त बरेच दिवस तसच राहिलं तर त्याचं परि त्याचं रूपांतर म्हणून जठराच्या ठिकाणी व्रण होणं अल्सर्स होणं जठराच्या ठिकाणी असू देत लहान आतड्यांच्या ठिकाणी असू देत बऱ्याच जणांना गॅस्ट्रायटिसचा त्रास सतत होतो कारण येणारं पित्त जास्त सिक्रिट होत राहिलं तर त्याच्यामुळे जो जठराचा प्रोटेक्टिव्ह लेअर असतो तो वरचा निघून जातो आणि त्याच्यामुळे पोटात दुखावा मळमळ यासारखी लक्षणं सतत होत असतात बऱ्याच वेळेला अल्सर असेल तर ऑपरेशनचा सल्ला दिला जातो पण जर योग्य आयुर्वेदिक उपचार आपण वेळेवर केले तर ऑपरेशन करण्याची वेळ येत नाही हे परिणाम शूल किंवा अल्सर सारखे जे आजार आहेत ते पूर्णतः बरे होईल त्यांनी मदत होत असते वमन विरेचन यासारख्या पंचकर्म उपचार ह्याच्यामध्ये खूप उपयोगी पडत असतात त्याच्याबरोबर पित्तशामक औषधं वापरणं खूप गरजेचं असतं कोहळा पेठासारखी औषधं सतत घेणं कामदुधासारखी औषधं वापरणं रोज सकाळी उठल्या उठल्या साजूक तूप घेणं खोबरं जास्त प्रमाणात घेणं असे सारखे घरगुती छोटे छोटे उपचार जरी केले तरी सतत होणारे पित्त तुमचं कमी होऊ शकतं ऍसिडिटीचा त्रास हा कमी होईला मदत होत असते पण त्याच्याबरोबरच आपला आहार नेहमीची दिनचर्या ही व्यवस्थित असणं ही गोष्ट सुद्धा खूप महत्वाची आहे कोणताही आजार कारणाशिवाय होत नाही अगदी साधे ऍसिडिटी असू देत किंवा कॅन्सर सारखा मोठा आजार असू देत आपले इतके वर्षानुवर्ष चुकीच्या ज्या पद्धती आहेत आहाराच्या सवयी आहेत आपली रोजची दिनचर्या आहे ती जर चुकीच्या पद्धती असेल तर त्याचा परिणाम म्हणूनच आजार होत असतो त्याच्यामुळे तुमच्या रोजच्या ट्रीटमेंटच्या बरोबरच उपचाराच्या बरोबरच आहारातलं पथ्य ही गोष्ट सुद्धा खूप महत्वाची असते सगळ्या एक दीपक यांचा प्रश्न आहे सोलापूर वरून ते प्रश्न विचारतायत नमस्कार हॅलो अजून काही त्रास होतो का पोटात दुखणं वगैरे पोटात दुखत नाही काय नाही जेवण जात नाही जास्त असं गॅस पोट आणि हो आणि अनेकांना असा त्रास होतो की पोट फक्त फुकतोय किंवा गच्च होतोय मग ह्या मागचं काय कशामुळे होत असेल हे राईट आता त्यांचा जो प्रश्न आहे खूब मेजर त्रास अल अभी शक्यता नहीं है नुकता सुरुआत आल हिंग मीठ तुम्हें जेवना नेत चला कि त्रास वाटला तो घेत चला कि जेवना नर ओवा खड़ी साखर एकत्र तरी सुधा त्रास कमी होते लिंबू सरबत घेण लिंबू आ मीठ एकत्र घेण हेमें सुधा अग्नि वाड़ा मदद होते पे सतत करना गोषी नहीं है एक आठ दा दिवस के त्रास तुम कमी हो जाए तरी त्रास कमी नहीं जाए तो आयुर्वेदिक चिकित्सक दाखुन गया नक्की को गोषी मु त्रास होते हैं ट्रीटमेंट के लिए हा त्रास कमी हो जाए फार तुम्हें महत्व आहारामध्ये डिसिप्लिन असणं खूप महत्वाचं आहे याचबरोबर जो माझा प्रश्न होता की पोटात गच्च होतंय अनेकांनाही तक्रार असेल आणि त्यांना नीट सांगता पण येत नाही की काही प्रॉब्लेम आहे की नाहीये फक्त त्यांना कळत असेल की काहीतरी पोट गच्च होत आहे काहीतरी बरोबर नाहीये अगदी बरोबर खूप जणांना हा त्रास आहे म्हणजे रोजच्या आम्ही दवाखान्यामध्ये वीस वीस तीस तीस वर्ष या आजारातून सफर होणारे पेशंट बघत असतो म्हणजे बऱ्याच वेळेला तात्पुरतं पित्त आहे ऍसिडिटी आहे म्हणून ट्रीटमेंट केली जाते बऱ्याच जणांना जीआरडीचा त्रास असतो रिफ्लेक्सचा त्रास असतो हायटस हार्निया म्हणून डायग्नोस केलं जातं बऱ्याच जणांना एच पायलोरीचा त्रास असतो काही फक्त गॅसेस होत आहेत म्हणून सांगणारे असतात आणि अशा पद्धतीने वर्षानुवर्ष ट्रीटमेंट घेतोय पण त्रास तर तसाच आहे बोलीभाषेत रुग्ण सांगत असताना पोट डंबरल्यासारखं वाटतंय शिंकाळल्यासारखं वाटतंय 
हात बाहेर पडत नाहीये गॅस अडकून राहतोय जेवणानंतर बेचेनी जाणवते अस्वस्थपणा जाणवतोय भूक कमी झालेली आहे जेवणाची इच्छा होत नाहीये अशा पेशंटमध्ये अगदी साधं जरी खाल्लं बऱ्याच वेळेला सुरुवात होताना अशी होते की जड पदार्थ खाण्यात आले की स्पोट दुखत असतं किंवा पोट फुगल्यासारखं वाटत असतं गच्च वाटत असतं पण आजार तसाच राहिला की एक वेळ परिस्थिती अशी येते की साधं घरचं जेवण जरी घेतलं पोळी भाजी वरण भात असं साधं जेवण घेतलं तरी पोट फुगल्यासारखं वाटतं कारण घेतलेलं अन्न तिथंच साठून राहतं पुढे सरकण्याची प्रक्रिया व्यवस्थित होत नाही हे सगळे जे आजार आहेत हे बऱ्याच वेळेला आयुर्वेदानुसार उदावर्त नावाचा जो व्याधी आहे त्याच्यामध्ये दिसणारे असतात आयुर्वेदानुसार वाताची अनुलोम गती असते वात हा खाली सरकणार असतो पण जेव्हा हा वात खाली न सरकता वर सरकतो त्यावेळेला जे काही आजार होतात त्याच्यामुळे तुमची पेरिस्टालसिस मुवमेंट म्हणजे आतड्यांची हालचाल मंदावते त्यामुळे अन्नभाग किंवा मलभाग पुढे ढकलण्याची प्रक्रिया पेशंटची व्यवस्थित होत नाही अन्न घेतलेलं तिथं साठून राहतं त्याच्यामुळे पोट फुकतं गच्च होतं पोटामध्ये दुखतं बऱ्याच पेशंटला पोटामध्ये गोळ्या फिरल्यासारखं वाटतं आयुर्वेदाने याला गुलम असं म्हणलं आहे म्हणजे गुलमा नावाचा आजार असेल तरी पोट फुगणं गच्च होणं ही प्रकारचे लक्षणं दिसत असतात छातीवर दाब पडतो बेचेनी जाणवते अस्वस्थपणा जाणवतो ढेकर येतात छातीत दुखतं कष्टाने श्वास घ्यावा लागतो काहींना बरगड्यांच्या खाली फक्त दुखायला लागतं डोकं जड होणं डोकं दुखणं अशा प्रकारचे लक्षणं दिसतात तो वाद जो साठून शरीरात पसरतोय त्याच्यामुळे मान पाठ कंबर दुखते आज छातीत दुखते तो उद्या पाठीत दुखते परवा कंबर दुखते असा प्रकार होतो त्याचा सांध्यांवर परिणाम व्हायला लागतो सांधे दुखायला लागतात पायांना गोळे येतात म्हणजे वाद वाढणारी शरीरात वाद साठून राहिल्यामुळे जी काही लक्षणं दिसतात ती दिसायला सुरुवात होते पेशंटचं पोट साफ होत नाही बऱ्याच वेळेला कॉन्स्टिबेशन खूप दोन दोन तीन तीन दिवस पोट साफ होत नाही असं वाटतं त्याच्यामुळे अजून भूक कमी होत जाते आजार वाढायला मदत होत असते आणि रुग्णाचा त्रास हा हळूहळू वाढू वाढत जायला लागतो ह्याच्या पुढची सिव्हिअर लक्षणं सुद्धा आपण बघणार आहोत आणि त्याच्यावर जे उपचार बघणार आहोत पण आपला एक फोन आलेला आहे मीनाक्षी प्रश्न विचारत आहेत अहमदनगर वरून नमस्कार मला दोघींविषयी विचारायचं आहे माझ्याविषयी आणि माझ्या मुलीविषयी बरं माझी मुलगी वीस वर्षाची आहे लहानपणापासून तिला खूप त्रास होतोय उंची वजन वाढत नाहीये तिज आता ती बी एच एम एच च्या सेकंड इयरला आहे आम्हाला वाटतं अभ्यासाचं बोधरेशन आहे पण तिला रोज अपचनाचा त्रास असतो सतत युरिनचा त्रास होतो युरिनच्या जागेला पूर्ण असं स्पॅचेस पडल्यासारखं होतं चरल्यासारखं होतं आणि पिरियड तिची इरेग्युलर असते पिरियडमध्ये खूप जास्त त्रास होतो की आम्हाला तिला दवाखान्यात पण न्यावं लागतं डोक नाही लागत तिला डोक सतत दुखत अगदी शीर उभी राहत डोक्यावरती आणि तिचं वजन आणि उंची वाढत नाहीये बा ओके आणि तुमचा प्रॉब्लेम काय आहे माझं वय चाळीस आहे ना आणि मला ही म्हणजे बरेचसे आजार अस पण पचनाशी रिलेटेड आहेत ठीक आहे म्हणजे कळ ठीक आहे ठीक आहे कसं आहे आता मुलीचं वय वीस आहे त्याची उंची वाढत नाही आहे किंवा वजन वाढत नाही आहे बऱ्याच वेळेला ह्या एजमधल्या मुलांमध्ये तुमचा व्यायाम चांगला असेल तुमचं खेळणं भरपूर आहे तुमचा आहार चांगला आहे आणि तुमची पचनशक्ती व्यवस्थित आहे या सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित असेल तर उंची वाढणं वजन वाढणं नॅचरल ग्रोथ व्यवस्थित होईला कुठेच प्रॉब्लेम येत नाही पण ज्या अर्थी तिचं भूकही कमी आहे वजन वाढत नाही आहे उंची वाढत नाही आहे त्या अर्थी तिच्या पचनामध्ये प्रॉब्लेम आहे सूक्ष्म पचन व्यवस्थित नाही अन्न पचून शरीर घटकात रूपांतर होण्याची प्रक्रिया तिची व्यवस्थित होत नाही बऱ्याच वेळेला मुलींमध्ये जीर्ण ज्वर किंवा ताप साठून राहणं असा प्रकार सुद्धा होत असतो आणि अंगात हा साठून राहिलेला कडकी ताप किंवा जी कडकी आहे ताप आहे त्याच्यामुळे सुद्धा वजन वाढत नाही अशी गोष्ट सुद्धा होत असते त्याच्यामुळे नक्की तिचा त्रास कशामुळे होतोय हे बघून घेणं गरजेचं आहे आणि त्या पद्धतीने उपचार सुरू झाले पाहिजेत लघुमालिनी वसंत नावाचं औषध तिच्यासाठी खूप चांगलं उपयोगी पडेल फक्त हे महिनोन महिने घ्यायचं नाही आयुर्वेदिक डॉक्टरांना तुम्ही दाखवून घ्या एक दीड महिने हे औषध घ्यायला काही हरकत नाही त्याच्यानंतर द्राक्षास नावाचा औषध आहे त्याचा पण उपयोग चांगला होईल ह्यांनी घरगुती उपचार आणि या फरक पडला तर उत्तमच आहे पण जर तिचा त्रास तसाच राहिला तर आयुर्वेदिक उपचार घेणं हे गरजेचं आहे आणि तुमच्या पचनाच्या तक्रारी कोणत्या आहेत काय आहेत त्याच्यानुसार उपचार हे डिपेंड असतात नक्की त्रास प्रत्येक रुग्णाच्या प्रकृतीनुसार कोणता आजार आहे लक्षणं तीच दिसत असली तरी आयुर्वेदामध्ये तेच वैशिष्ट्य आहे रुग्णाच्या प्रकृतीनुसार ही औषधं बदलत असतात प्रत्येक व्यक्तीला एकच औषध अशी गोष्ट लागू होत नाही त्यानुसार तुम्हाला उपचार घेतले तर तो त्रास तुमचा कमी होऊन जाईल निश्चितच आणि अगदी मला वाटतं त्यांच्या प्रश्नाचं अगदी समाधानकारक उत्तर त्यांना मिळालेलं असेलच सर आपण आपला जो प्रश्न होता की पोट फुगणं आणि मग त्याच्यावरील उपचार याविषयी अजून काय सांगाल 
बऱ्याच रुग्णांना असा त्रास होत असतो त्यावेळेला टेस्ट केलं तर खूप जणांना एच पायलोरीचा त्रास दिसून येतो एच पायलोरी इन्फेक्शन पॉझिटिव्ह आहे असं सांगितलं जातं खूप जणांमध्ये जी आर डी म्हणजे गॅस्ट्रो इसोफेजल रिफ्लक्स डिसीज रिफ्लक्स असतो आता ऑब्विअस आहे वाताची गती जर नॉर्मल नाही आहे वात खाली न सरकता वर सरकतो आहे त्याचे पित्त सिक्रेट होतो आहे गॅस्ट्रिक ज्युसेस जे पचनाच्या वेळेला सिक्रेट होतात ते पण वाताबरोबर वर येतात त्याच्यामुळे जेवणानंतर अन्न घशाशी आल्यासारखं वाटणं वाकल्यानंतर जेवणानंतर गोईने एखादी तोंडाशी येणं किंवा बाहेर पडणं असा प्रकार होतो झोपल्यानंतर अन्न घशाशी आल्यासारखं वाटणं एखादा अन्नाचा कण घशाशी आल्यासारखं वाटणं त्याच्यामुळे घशामध्ये सतत इरिटेशन वाटणं बऱ्याच वेळेला पेशंट येतो तो पचनाचा त्रास आहे म्हणून येत नाही पण घसा खूप दुखतो आहे घशामध्ये इरिटेशन आहे म्हणून येत असतो तर तो रिफ्लक्स असतो वाताची गती व्यवस्थित नसल्यामुळे जे काही सतत पित्त वर घशाशी येते त्यामुळे घशाला त्रास होत असतो बऱ्याच वेळेला असं होतं की वात वर सरकण्याचा वेग इतका जास्त असतो की जठराचा भाग अन्ननलिकेमध्ये ओढला जातो त्यालाच हायटस हारणे असं म्हणलं जातं बऱ्याच वेळेला हायटस हारणे असेल तर ऑपरेशनचा सल्लाही दिला जातो बरेच पेशंट ऑपरेशन करून घेतले तरी सुद्धा त्रास होतोय म्हणून येणारे असतात कारण स्वाभाविक आहे त्याचं मूळ कारण आहे ती वाताची गती नॉर्मल नाही हे आहे वात वर सरकणारा असतो ती गती कशी नॉर्मल होईल ह्याच्यासाठी ट्रीटमेंट होणं गरजेचं असतं काही काही पेशंटमध्ये हा उदावृताचा त्रास किंवा पोट फुगणं गच्च होणे इतक्या जास्त प्रमाणात वाढतं की एक गाज घास घ्यायचं म्हणलं तरी सुद्धा रुग्णाला पाण्याबरोबर तो घास घ्यावा लागतो किंवा जेवताना घास छातीतच अडकल्यासारखं वाटतो बेचेनी अस्वस्थपणा खूप जाणवते थोडंसं जेवलं तरी पोट इतकं फुकतं की असा पेशंट जेवणानंतर सतत फेऱ्या मारत असतो की जोपर्यंत गॅस बाहेर पडत नाही तोपर्यंत त्याला अस्वस्थ वाटतं मग जेव्हा गॅस बाहेर पडतो किंवा एखादा ढेकर येतो त्यावेळेला रुग्णाला हे बरं वाटत असतं बऱ्याच वेळेला या सगळ्या पेशंटमध्ये असंही होतं की हायटस आरण्या किंवा जी आर डी एच पायलोरी काहीच येत नाही त्रास तर रुग्णाला भरपूर होतोय बेचैनी तो खूप जाणवते पण टेस्ट सगळ्या नॉर्मल होता येत आहेत त्यावेळेला असं सांगितलं जातं की हा तुमचा त्रास मानसिक आहे तुम्ही सायकॅट्रिस्टला दाखवा पण तशी गोष्ट नसते जसं आपण बघितलं की पचनाच्या बऱ्याच तक्रारी ह्या कार्यात्मक विकृती असतात त्याच्यामध्ये टेस्ट नॉर्मल येत नाहीत सो बऱ्याच पेशंटला हा उदावरताचा त्रास असतो गुलमाचा त्रास असतो आणि त्याच्यामध्ये टेस्टमध्ये काहीच आलं नसल्यामुळे रुग्ण ह्याच्यातून वर्षानुवर्ष सफर होत राहतो तर ह्याच्यासाठी वातशमन चिकित्सा वाताची गती प्राकृत होण्यासाठी ट्रीटमेंट होणं गरजेचं आहे आग्नीची चिकित्सा होणं गरजेचं आहे आणि त्याच्याबरोबर बस्ती सारखे पंचकर्म उपचार ह्याच्यामध्ये खूप छान पद्धतीने उपयोगी होतात वात साठून जो शरीरात पसरतोय तो साठून राहिलेला वात बाहेर काढून टाकण्यासाठी बस्ती सारखं उत्तम काहीही नाही त्याच्यामुळे बस्ती बरोबर जर आयुर्वेदिक उपचार झाले तर असे पेशंट पूर्णतः बरे होयला मदत होत असते आपल्याला पुढचा प्रश्न आहे सर बीड वरून प्रश्न विचारतायत बन्सी पाडदे नमस्कार सर माझा पोटाचा प्रॉब्लेम आहे मला पचनच होत नाही कारण मी इंडोस्कोपी क्लोनोस्कोपी सर्वला सर्व काही दाखवलं चेक केलं आणि रिपोर्ट तर नॉर्मल येतात ओके परंतु मला टॉयलेटला पण कमीत कमी दहा वेळेस तरी पाच वेळेस तरी जावं लागतंय आणि पोट काय होत नाही शेवटला पातळ होते चिकट होते की खडा होतो चिकट आणि पातळ होते ओके वजन नॉर्मल आहे की कमी झालं त्यामुळं काय होतं की हे जे छातीमध्ये कळ येणं किंवा बरगाड्या दुखणं पाठ दुखणं आणि अस्वस्थ असं वाटतं मला भूक पण लागत नाही सरांनी अजून एक प्रश्न विचारलाय तुम्हाला आहे की व्यवस्थित आहे वजन पण कमी झालं ओके ठीक आहे ठीक आहे आत्ता जे तुम्ही लक्षणं सांगत आहात त्याच्यानुसार हा त्रास थोडासा विदग्धा जीर्णाकडे किंवा ग्रहणीकडे जाणार आहे आपण ग्रहणी याचं लगेच डायग्नोसिस करू शकत नाही ग्रहणी हा आजार तसा खूप मोठा आहे बऱ्याच वेळेला तुमचे जाणवणारी लक्षणं ही विदग्धा जीर्णामध्ये म्हणजे जुलाब होत आहेत पोट व्यवस्थित साफ होत नाही आहे पोटात दुखत आहे छातीत कळ येते ही लक्षणं त्याच्यामध्ये दिसू शकतात विष्टब्धा जीर्ण नावाचा आजार आहे त्याच्यामध्ये पण ही दिसू शकतात सो तुमचं आजाराचं निदान काय आहे हे होणं खूप महत्वाचं आहे आणि त्याच्यानुसार उपचार होणं गरजेचं आहे तरी सुद्धा तुम्ही कुठे संजीवनी वटी यासारखे आयुर्वेदिक उपचार केले ताक रोज घेत चला त्याने खूप चांगला फरक पडतो दही आणि दुधाचे इतर पदार्थ अजिबात घेऊ नका पालेभाज्या पूर्णतः अवॉइड करा पोटाचं किंवा तुमच्यासारख्या ज्या तक्रारी आहेत ज्यांना जनरली पोटाचा किंवा पचनाचा त्रास असतो त्यांनी पालेभाज्या पूर्णतः अवॉइड कराव्यात बऱ्याच वेळेला उलट असं होतं की पालेभाज्यांनी पोट चांगलं साफ होतं ते पचायला हलक्या असतात त्याच्यामुळे पालेभाज्या फायबर जास्त प्रमाणात घ्या असा सल्ला दिला जातो पण आयुर्वेदाने सांगतानाच अशाकभूक पोटाचे जे आजार आहेत ते जर तुम्हाला 
तुम्हाला बरे करायचे असतील तर त्याच्यातलं पथ्य सांगताना अशाकभूक म्हणजे तुम्ही पालेभाज्या ह्या पूर्ण त्या अवॉइड कराव्यात कारण त्या पचल्या जात नाहीत त्यांनी उलट त्रास वाढतो जुलाब होत असतील आणि पालेभाज्या जास्त घेतल्या तर तो त्रास वाढायला मदत होईल त्याच्यामुळे ते अवॉइड करावं निश्चित फार महत्वाचा संदेश आता सांगितले की पालेभाज्या आणि अशा पण वर्षा ऋतूमध्ये पालेभाज्या खायच्या नाहीच आहेत आणि ओव्हरऑल सुद्धा अशाक भूक सांगितली आणि तशाच बरोबर सर विरुढ अन्न म्हणजे आपण जे स्प्राउटेड अन्न आजकाल खूप पाहायला मिळतं त्याच्यामुळे सुद्धा अनेक पचनाच्या तक्रारी होत असतात असेच तुमचे प्रश्न आम्हाला येत राहून दे कार्यक्रमामध्ये आता मात्र आम्ही घेणार आहोत एक छोटीशी विश्रांती पचनाच्या विविध तक्रारी आता आपण बघितल्या अगदी ऍसिडिटी आहे पोट गच्च होणे याविषयी सुद्धा आता आपण मार्गदर्शन घेतलं एक अजून एक महत्वाची तक्रार असते अगदी आपण अनेक वेळेला लहानपणी गमतीत म्हणतो की भोलानाथचं गाणं जे आहे की पोटात माझ्या कळ येऊन दुखेल का रे ढोपर पण हे पोटात जी कळ येते अनेकांना ज्यांना ज्यांनी एक्सपिरियन्स केले त्यांनाच हे कळू शकतं की ती गंभीर कंप्लेंट असू शकते ही तर ह्याच्या मागचं कारण आणि उपचार सांगू शकता का कसं आहे पोटात दुखणं हा जो त्रास आहे लक्षण आहे आता हे कोणत्या कोणत्या बऱ्याच आजारांमध्ये लक्षण स्वरूपात पोट दुखी हे लक्षण म्हणून दिसत असतं बऱ्याच वेळेला पेशंट पोट दुखते म्हणूनच खूप वेळेला येणार असतो पोट दुखणं खूप असंही असतं जेवण झालं की लगेच पोट जड होत आहे पोट लगेच दुखत आहे असा प्रकार जाणवणार असतो काहींना जेवणानंतर दोन तासांनी दुखत असतं काहींना दिवसभर दुखत असतं काहींना पोटामध्ये काही नसेल तर त्यावेळेला दुखत असतं काहींना फक्त रात्रीच्या वेळेलाच त्रास होत असतो काहींना फक्त शौचाच्या वेळेलाच त्रास होतो शौचाला जाताना पोटात दुखत असतो ही प्रत्येकाचा दुखण्याचा प्रकार हा वेगवेगळा असतो आणि त्याच्यानुसार कशामुळे दुखणं जाणवत असेल हे आपल्याला लक्षात येऊ शकतं बऱ्याच कॉमनली पोटात दुखणा त्रास जो आहे तो विष्टब्दा जीर्णामुळे होत असतो अजीर्ण आहे गॅसेस खूप प्रमाणात साठून राहिलेले आहेत आणि त्याच्यामुळे आतड्यांचं आकुंचन होते आणि त्याच्यामुळे पोट दुखणं किंवा वात साठून राहिला की वातामुळे शूल जाणवतो बऱ्याच वेळेला तो भेद अशा प्रकारचे लक्षणे जाणवतात ओढल्यासारखं वाटतंय फाडल्यासारखं वाटतंय अशा प्रकारचं दुखणं सुद्धा असू शकतं परिणाम शूल म्हणजे आल्सर जे असतील जठरामध्ये आल्सर असतील किंवा लहान आतड्यांमध्ये आल्सर असेल तर ही पोट दुखी खूप जास्त प्रमाणात असते म्हणजे सहन न होणारी असते बऱ्याच वेळेला अशा पेशंटमध्ये उलट्या होणं मळमळ असणं अशी लक्षणे दिसत असतात किंवा जर लहान आतड्यांमध्ये आल्सर असतील तर जुलाब पण होतात किंवा शौचा वाटे रक्त पडत आहे अशी लक्षणं सुद्धा बऱ्याच वेळेला दिसत असतात मुतखड आजार असेल तर त्याच्यामुळे पोटदुखी खूप जास्त प्रमाणात जाणवते आणि ती सुद्धा तीव्र स्वरूपाची असते बऱ्याच वेळेला ही जी कळ आहे ती पाठीकडून पोटाकडे येणारी अशा स्वरूपाची असते किंवा पोटाकडून पाठीकडे जाणारी ज्याला आयुर्वेदाने तुनी आणि प्रतितुनी असं म्हणलेलं आहे म्हणजे किडनीच्या भागात ही जाणवणारी असते जर मुतखडा हा जर मूत्राशयाच्या पिशवीमध्ये असेल ब्लॅडरमध्ये असेल तर ओटीपोटामध्ये दुखत असतं आणि तिथनं खाली युरेथ्रल मार्गामध्ये सुद्धा दुखावा जास्त प्रमाणात जाणवत असतो बऱ्याच वेळेला लघवीला जळजळ होणं लघवी वाटे रक्त पडणं अशी लक्षणं सुद्धा त्याच्यामध्ये दिसत असतात जर गुल्म नावाचा व्याधी असेल आयुर्वेदामध्ये दुखणं हा जो प्रकार आहे शूल हा जो वर्णन केलेला आहे तो हा गुल्मामध्येच केलेला आहे पोट दुखीची बद्दलची सगळी औषधं जी येतात ती फक्त तिथेच येत असतात सो आयुर्वेदाने शुलाचं वर्णन जे आहे ते फक्त गुलमात येतं सो पोट फुगणं असू दे दुखणं असू दे त्याचा विचार ज्या वेळेला केला जातो तो आयुर्वेदानुसार गुल्म म्हणून केला जातो त्यामुळे पोट दुखत आहे पण टेस्ट सगळ्या नॉर्मल येत आहे त्यावेळेला तो तो गुल्म नाही ना हे बघणं गरजेचं आहे आणि त्यानुसार उपचार हे आवश्यक असतात आपण एक पटकन प्रश्न घेऊया सर अजय सूर्यवंशी प्रश्न विचारत आहेत लातूरवरून नमस्कार हॅलो हा बोला हा सर मॅडम नमस्ते मॅडम नमस्कार हा मॅडम मी राजेश सुरुशी बोलतोय लातूर येथून आपल्या टीव्ही संचाचा आवाज कमी ठेवा आणि प्रश्न सलग विचारा हॅलो हा मॅडम मी राजेश सुरुशी बोलतोय लातूर येथून मॅडम माझं वय आहे सत्तावीस आणि माझं वजन आहे नव्वद किलो आणि पचन किरा माझी व्यवस्थित होत नाहीये बाथरूम वगैरे व्यवस्थित होत नाहीये पोट घट्ट घट्ट असत आणि टाच पण दुखत आहेत ठीक आहे आणि फॅट्स पण जास्ती आहे ते कमी करण्यासाठी सल्ला हवा होता ठीक ठीक आता जे आपण व्याधी बघत आहोत गुलम किंवा उदावर्त यासारखीच तुमची लक्षणं आहेत त्या पद्धतीने उपचार केले तर तुमचा त्रास कमी होईल मदत होईल वजन जास्त आहे त्यानुसार आहारामध्ये बदल करून घ्या व्यायाम वाढवणं हे गरजेचं आहे आणि मग त्यानुसार इतर आयुर्वेदिक उपचार जर केले तर वजनही कमी होईल मदत होईल बरोबर निश्चितच आणि ह्याच्या प्रमाणे आपण जे पोट गच्च होणं किंवा पोट दुखण्यामागची कारणं बघितली आता उपचार सुद्धा सांगितले पचनाच्या तक्रारींमध्ये एक फार महत्वाची तक्रार असते की शौचास साफ न होणे मग त्याचे विविध प्रकार असू शकतात 
लागतात की खडा होतोय कोणाला पातळ जुलाब होतोय किंवा कोणा चिकटा पडतोय आव पडतेय पोटात दुखून शौचास होतोय विविध प्रकार असतात पण त्याच्या मागची कारण मीमांसा ही पचनाच्या तक्रारीची असते याविषयी काय सांगाल कसं आहे मलप्रवृत्ती व्यवस्थित होणं ही गोष्ट खूप महत्वाची आहे तुमचं शरीर निरोगी किती आहे त्याच्यामागे तो सुद्धा एक रूल असतो जो एकदा जातो तो योगी जो दोनदा जातो शौचाला तो भोगी आणि जो सतत जातो तो रोगी असं आपण बोलीभाषेत म्हणत असतो ते त्याच्यासाठीच म्हणत असतो कारण आयुर्वेदानुसार सकाळी उठल्यानंतर एकदाच तुमचं मलप्रवृत्ती साफ होणं हे गरजेचं असतं एकाच वेळेला ती व्यवस्थित होणं ही अपेक्षित आहे तुमचं जर पोट व्यवस्थित साफ होत नाही आहे शौचाला बांधून होत नाही आहे तुम्हाला सारखं जावं लागतं आहे शौचाला चिकट होती आहे किंवा पातळ होती आहे एकदा जाऊन आलं तरी पुन्हा जावं लागतं आयुर्वेदाने कृते अपी अकृत संज्ञा असं त्याला म्हणलेलं आहे की एकाच वेळेला पोट साफ होत नाही जाण्याची सतत इच्छा होते पण कळ येते पण पोट साफ होत नाही असा प्रकार होतो तर काहींना मला अष्टम म्हणजे कॉन्स्टिपेशन होतच नाही कळ तर येते पण बसलं पंधरा पंधरा वीस वीस मिनिटं अर्धा तास तरी पोट साफ होत नाही खडा होतो काही काही पेशंटमध्ये दोन दोन दिवस शौचालय होणं असा प्रकार सुद्धा जाणवत असतो आता हा प्रकार कशामुळे होत असतो स्वाभाविक आहे तुमचं पचन ज्या वेळेला व्यवस्थित होत नाही आहे त्यावेळेला हा प्रकार जनरली जाणवत असतो आयुर्वेदाने ग्रहणी हा जो व्याधी ग्रहणी या नावाचा जो शरीर अवयव सांगितलेला आहे खूप महत्वाचा आहे अग्नी जो आहे पचन करणारा तो ह्या गृहणीच्या आश्रयाने राहत असतो त्याच्यामुळे जर तुमचं पचन इथं व्यवस्थित होत असेल समान वायू क्लेदक कफ पाचक पित्त आणि ग्र अग्नि हे या ग्रहणीच्या ठिकाणी पचनाचं काम व्यवस्थित करत असतात तुमचं पचन व्यवस्थित झालं नाही त्यावेळेला मग ह्या पुढच्या तक्रारी सुरू होत असतात शौचाला तुमची कशी होती आहे तुम्हाला भूक कशी लागते ह्याच्यावरच साधारण आपण तुमचं पचन व्यवस्थित होत आहे की नाही ते बघत असतो आयुर्वेद सांगताना असं म्हणतो की तुमचं पोट सकाळी साफ झालंय कडकडीत भूक लागली त्याच वेळेला जेवण करावं म्हणजे तुमचं पहिलं रात्री घेतलेलं किंवा आदल्या दिवशीचं अन्न पसलेलं आहे मग तुम्ही पुढचा आहार घ्यायला काही हरकत नाही पण ह्या गोष्टी आपण फॉलो करत नाही म्हणून तर आजार होत असतात आता ज्यांना सतत शौचालय चिकट होती आहे आव पडते खूप जणांना हा त्रास जाणवत असतो एकाच वेळेला पोट साफ होत नाही सकाळी उठल्या उठल्या तीन चार वेळेला जावं लागतं कारण तुमचं पचन व्यवस्थित होत नाही अन्न न पसता अर्धवट पसलेलं अन्न पुढे ढकलला जातो तो साममल तयार होतो ज्याच्यामध्ये न पसलेलं अन्नही असतं किंवा मलही व्यवस्थित तयार झालेला नसतो तो मलभाग गुदवलींमध्ये साठून राहण्याची टेंडन्सी वाढते आणि त्याच्यामुळे तो शौचाला चिकटा असतो किंवा एकाच वेळेला पोट साफ होत नाही बसरट होते असा प्रकार सुद्धा होत असतो आणि त्याच्यामुळे जो प्रवाहिकेसारखा व्याधी सांगितलेला आहे आयुर्वेदाने मग ह्याचं रूपांतर आम मल तयार होणं ह्याचं रूपांतर हळू प्रवाहिकेमध्ये होतं तो मलभाग सारखा चिकटून राहिला की रुग्णाला जाण्याची इच्छा तो होते पण गेलं तरी पोट साफ होत नाही कारण मलभाग चिकटून राहिलेला असतो आणि सतत प्रवाहन करून करून तिथे वाद वाढायला मदत होते आणि त्याच्यामुळे आजार अजून जास्त होत असतो अमेबियासिसचा त्रास खूप जणांना असतो कोलायटिस चा त्रास खूप जणांना असतो हे सगळे पेशंट आहेत आय बी एस चा त्रास आय बी एस ने सफर होणारे कितीतरी पेशंट असतात किंवा बऱ्याच वेळेला पचन व्यवस्थित होत नाही पोट व्यवस्थित साफ होत नाही म्हणून सोनोग्राफी केली जाते की कोलायटिसचा त्रास सांगितला जातो मोठ्या आतड्यांना सूज सांगितली जाते ह्याचं कारण काय आहे कारण ह्या सगळ्या गोष्टी आयुर्वेदानुसार गृहणी ह्या व्याधीमध्ये येत असतात जसं घरामध्ये गृहिणी महत्वाची असते ती घरं सगळं व्यवस्थित सांभाळण्याचं सा काम करत असते तसंच शरीरातली ग्रहणी ही खूप महत्वाची आहे तुमचं पचन व्यवस्थित होण्याच्या दृष्टीने ह्या गृहणीचं कार्य व्यवस्थित असणं हे खूप महत्वाचं आहे मस्त फारच छान उपमा तुम्ही दिलेली आणि अगदी विषय चपखल समजायला याचा उपयोग होतो आपल्याला एक प्रश्न आपण पटकन घेऊया धीरज गायकवाड प्रश्न विचारतायत पुण्यावरून नमस्कार हॅलो नमस्कार बोला नमस्कार मॅडम धीरज गायकवाड बोलतोय पुणे खडकवासला ऍक्च्युली मला एक प्रश्न विचारायचा होता सरांना तर गुड इव्हनिंग धीरज बोलतोय हॅलो तुमचा प्रश्न सलग विचारा आम्हाला ऐकू येतोय हो हो चालेल सर मला ऍक्च्युली त्रास असा होतोय की मी जेवल्यानंतर संध्याकाळच्या वेळी साधारण साडे नऊला जेवलो तर जेवल्यानंतर अर्ध्या तासानंतर असं आंबट पाणी आणि भाताचे वगैरे शिते येतात आणि हो तर असा त्रास होतोय आणि हे गेले चार महिने होत असं ओके हो आणि बऱ्यापैकी नाश्ता जरी केला सकाळी तरी असं एक आंबट असं पाणी येत आणि बऱ्यापैकी शीत येतात त्यामधून काही जे खाल्लेले ते बाहेर पडत ओके ठीक आहे 
कसा है तुम्हारा जो हा त्रास है तो विदग्ध जीर्ण कि उदावरता कड़े जे आर डी नवाच जो आजार है तैक जाना है तो रिफ्लक्स है जेवनान अन्न सतत वर ये टेन्डन्सी है तैमु अन्न घशाशी है आयुर्वेदानुसार एक आयुर्वेदा प्रवाह पंचामृत नवाच खूब सुंदर औषध यहाँ है तैयार शंखवटी नवाच औषध है हा दो औषधां तुम्हारा त्रास भरपूर कमी हो मदद हो जेवना वे व्यवस्थित रहू दें रेग्युलर रहू दें रि नौ साढ़े नौ इतक उशिरा जेवन घेनापेक्षा संध्या सात साढ़े सात पर्यत जेवन घ अतिशय उत्तम निश्चित फारस महत्व है कारण अनेक हा त्रास होता है तुम्हें जेवना की जी वे संगित ना अगर योग्य संगित है मत जैन धर्म हेच आचार निमितपण कर निश्चित हेचा फायदा सुधा है सर आप पूर्वी का जो प्रश्न होता उपचार बरबर कसा है गृहणी च कार्य खूब महत्व है गृहणी तो तुमसे व्यवस्थित न सेल गृहणी आयुर्वेदा ने गृहणी आयुर्वेदानुसार को अवयव तो लहान आतड़ा पूर्ण भाग तैयार मोटा आतड़ा ऑलमोस्ट तीन चतुर्थांश भाग हा गृहणी मे तो मे असेंडिंग कोलॉन ट्रांसफर्स कोलॉन और डिसेंडिंग कोलॉन का अर्धा भाग ये आयुर्वेदानुसार हा गृहणी में जो तो सार किट्ट विभजन मजे जे का अन्न अग्निमार्फत पचन के लिए जता है तो आवश्यक भाग शोषला जाने नको आना भाग हा विभजन करना पुढ़े ढकल जाने ये कार्य हा गृहणी मार्फत होता गृहणी च बल चांगल गृहणी एब्सॉर्प्शन व्यवस्थित खूब गरजे जर ते व्यवस्थित न सेल अग्नि की पचन शक्ति व्यवस्थित न सेल समान वायु च काम व्यवस्थित हो सेल मलभाग पुढ़े ढकल काम व्यवस्थित हो सेल तो त्रास मल प्रवृत्ति से जे त्रास बोतो तो होता सुरुआत होते अर्धवट पसले अन्न पुढ़े ढकल सुरुआत कि स्वाभाविक है तरह तान जो है तो मोटा आतड़ लगते लहान आतड़ा सत्तर टक्के एब्सॉर्प्शन शोषण हो नर मग रा जो का अन्न भाग है मलभाग है तो मोटा आतड़ा फेकला जो मोटा आतड़ मार्फत पुनः शोषण होता मैं नर रूपांतर मलभाग तो गुदवली शौचा बाहर टाकला जो जनरली अशा पद्धति ने पचन प्रक्रिया होती पर लहान आतड़ मार्फत शोषणाच काम व्यवस्थित नहीं तो मैं मोटा आतड़ा मोटा आतड़ तान पड़ा लगत मैं शरीर का मोटा आतड़ मार्फत पुनः एब्सॉर्प्शन कराया सुरुआत होते मैं तिथ सूज लगते ज्यादा अपन कोलायटिस बयाच वे कोलायटिस खूब दिवस राहले तो तिथ जख्म सुरुआत होता है तेज़ रूपांतर अल्सरेटिव कोलाइटिस सारे व्याधी में होता है मग सतत जुलाब हो शौचाला चिकट होने सारख सार जाव लगण शौचावाटे रक्त पड़न हा सारखे त्रास सुरू होता अशक्तपना तो वजन कमी वाला लगता एक मोटा व्याधी में रूपांतर होते ज्यादा आयुर्वेदा ने संग्रहनी है क्या अशा सग्या अपने पचन सुधारण खूब गरजे है शौचाल चिकट होती आईबीएस का त्रास है बयाच वे पोटा तक्री आती तो तुम्हारा सग्या ट्रेस नॉर्मल ये अल तो आईबीएस अं निदान जता इरिटेबल बॉइल सिंड्रोम तो सिंड्रोम है लक्षण समुच्च है को आजार नहीं है तो आयुर्वेदानुसार को आजार है शौचाल चिकट का होती है सारखी का होती हे बढ़ गरजे है कॉन्स्टिपेशन का त्रास बयाच जन खूब मोटे प्रमाण में जानवत आतो तीन तीन चार चार दिवस शौचाल हो सीनियर सीटिजन्स मध्य वृद्धाप का चाईस पन्नाशे नर हा त्रास खूब होता कारण आतड़ना एक प्रकार का कोरपना आतो मलभाग तिथे साठन रहो पानी शोषल जो खड़ा तैयार होते तो खड़ा तिथे अड़कून रहो पोट साफ हो कारण मीमांसा पुढ़ जाऊन का उपचार करना हम उत्सुकता तुम्हारा है मैं सुधा है आता अपन एक कार्यक्रम छोटी सी विश्रांति घे कार्यक्रम सहयाद्रीवाहिनीद्रित है शुक्रवार दिनांक बारह जुलाई दोन हजार एक दुपारी दोन वजता विषय है संधिवाद आमवाद गुड़गे दुखी आयुर्वेद सहभाग डॉक्टर सचिन गुड़से सह्याद्रीवाहिनी हेलो डॉक्टर प्रायोजित कार्यक्रम थेट प्रसारण शनिवार दिनांक तेरा जुलाई दोन हजार एकोनीस रि साढ़े आठ वजता विषय है कफा से वीस आजार आयुर्वेद सहभाग वैद्य समीर ऐसी मददवी सह्याद्रीवाहिनी हेलो डॉक्टर प्रायोजित कार्यक्रम थेट प्रसारण रविवार दिनांक चौदह जुलाई दोन हजार एकोनीस रि साढ़े आठ वजता विषय है क्लिष्ट वंध्यत्व आयुर्वेद का ही रुग्णानुभव सहभाग डॉक्टर विनेश नगरे या सर्व कार्यक्रम ईमेल द्वारे प्रश्न विचार कार्यक्रम सहभागी हो संकेत स्थल है हेलो डॉक्टर एडिके मुंबई एट जी मेल डॉट कॉम कार्यक्रम सुरू होने पूर्व जर तुम ईमेल आम आए तो आम्मी समावेश कार्यक्रम करू शको अन्यथा तुम्हार प्रश्न नेहम्मीच आम्मी उत्तर देने का प्रयत्न कर सर पुनः अपने विषयाक तुम्हें अगर पचना तक्रीपास एल्सरेटिव कोलाइटिस अतिशय महागंभीर अशा आजारापर्यंत अपने बोला अजुपुढ़ 
कसा आहे ज्यांना कोलायटिस आहे अल्सरेटिव्ह कोलायटिस आहे गॅस्ट्रायटिसचा त्रास वर्षानुवर्ष आहे क्रॉन्स डिसीज आहे इन्फ्लामेटरी बॉवेल डिसीज आहे असे जे पचनाशी संबंध असणारे त्रास वर्षानुवर्ष आहेत अशा सगळ्या पेशंटमध्ये गृहणीनुसार जर आपण उपचार केले तो त्रास बरा व्हायला मदत होते दीपन चिकित्सा इथं आवश्यक आहे अग्नीचं दीपन होणं गरजेचं आहे पाचन होणं गरजेचं आहे आणि त्याचबरोबर गृहणीचं बल वाढवण्याच्या दृष्टीने चिकित्सा होणं गरजेचं आहे लाक्षणिक चिकित्सा करून ह्याच्यात कधीच रिझल्ट मिळत नाही तात्पुरतं रुग्णाला बरं झाल्यासारखं वाटतं आणि नंतर त्रास वाढत जातो अन्न जर मलभाग न पसलेलं अन्न तिथंच साठून राहिलं ते पुन्हा पुन्हा इन्फेक्ट होण्याची टेंडन्सी वाढते महेश पायलोरीसारखे इन्फेक्शन्स वाढत राहतात शवच्या वाटे पस पडणं इतका त्रास रुग्णाला होऊ शकतो ॲमेबियासिसचा त्रास होणं प्रवाहिका चिकट शौचाला होणं हे त्रास वर्षानुवर्ष चालत राहतात आणि त्याच्यासाठी आपल्याला शमन चिकित्सेबरोबर बस्तीचा उपयोग पण खूप चांगला होतो मग ह्याच्यानुसार अल्सरेटिव्ह कोलायटिसनुसार व्रणरोपक करणारे बस्ती हे वेगळे असतात पिच्छा बस्ती हे वेगळे असतात आणि उदावरतामध्ये वाद कमी होण्यासाठी असणारे बस्ती वेगळे असतात रुग्णानुसार तथा कोणत्या व्याधी आहे यानुसार बस्तीमध्ये कोणती औषधं आहेत किंवा बस्ती कोणत्या प्रकारचे वापरायचे असतात हे रुग्णानुसार बदलत असतात ही गोष्ट खूप महत्वाची आहे आणि त्यानुसार बस्ती केले तर आपल्याला रिझल्ट खूप छान होईला मदत होत असते त्याचप्रमाणे पोटात दुखावा ज्यांना खूप जास्त प्रमाणात असतो पित्ताशायत खडे ज्यांना आहेत बऱ्याच वेळेला पित्ताशायत खडे असेल तर उजव्या बरगडीखाली दुखणं हा त्रास होतो पोटात दुखणं बऱ्याच वेळेला जाणवतं आणि अशा वेळेला सुद्धा शस्त्रक्रियेचा सल्ला दिला जातो त्या ठिकाणी सुद्धा आपल्याला आयुर्वेदिक उपचारांचा खूप चांगल्या पद्धतीने उपयोग होऊ शकतो आयुर्वेदाने याचा कफावृत्त सम्मान असा विचार केलेला आहे आणि त्यानुसार आपण उपचार केले तर आपल्याला त्रास कमी व्हायला मदत होत असते निश्चितच कार्यक्रमात आता वेळ झालेली याच्या आरोग्य सल्ल्याची आजचा आरोग्य सल्ला सुद्धा आपल्या पचनाशी संबंधित आहे आणि पाण्याशी संबंधित पाणी नेमकं किती प्यायला पाहिजे याविषयी सुद्धा माहिती करून घेऊया आरोग्य सल्ला बघूया पचनाच्या तक्रारी आणि आयुर्वेद आरोग्य सल्ला पावसाळ्यामध्ये नेहमीच पिण्याचे पाणी साठवण्यापूर्वी गाळून आणि उकळून प्यायला हवं अन्नाचं व्यवस्थित पचन होण्यासाठी जेवताना मध्ये मध्ये थोडं पाणी नेहमी प्यायला पाहिजे शौचास साफ होत नसेल तर फळं आणि फळभाज्यांचं सूप यांचा जेवणात समावेश असावा पावसाळ्यामध्ये पचण्यास जड अशा पदार्थांचा आहारात समावेश करू नये पचनाच्या तक्रारी आणि आयुर्वेद या कार्यक्रमाचं पुन्हा प्रक्षेपण जर तुम्हाला बघायचं असेल तर पुन्हा प्रक्षेपणाची आमची वेळ नोंदवून घ्या या कार्यक्रमाचं पुन्हा प्रसारण होणार आहे बुधवार दिनांक सतरा जुलै दोन सकाळी नऊ वाजता आजचा कार्यक्रम तुम्हाला कसा वाटला हे जाणून घेण्याची सुद्धा आम्हाला उत्सुकता आहे याशिवाय तुमचे ज्या डॉक्टर्सना आमच्या कार्यक्रमात प्रायोजित कार्यक्रम करायचा असेल त्यांनी आम्हाला जरूर संपर्क साधावा आमचा पत्ता आहे निर्माता हॅलो डॉक्टर दूरदर्शन केंद्र वरळी मुंबई चार शून्य 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 तीन शून्य ईमेल आहे हॅलो डॉक्टर डी डी के मुंबई ॲट जीमेल डॉट कॉम पचनाच्या इतक्या विविध आजारांविषयी सांगितलं आणि आता तुम्ही चिकित्सा सांगितली अग्नि चिकित्सा राईट नेमकी काय आहे मग ही अग्नि चिकित्सा कसा आहे अग्नि चिकित्सा म्हणजे अग्निची चिकित्सा पंचकर्मामध्ये अग्निकर्म नावाचा प्रकार असतो अग्निकर्म ही गोष्ट पूर्णता वेगळी आणि अग्निचिकित्सा हे कोणतेही कर्म नाही आहे अग्निचिकित्सा जसं आता आपण बघितलं की अग्नीला पचनाच्या तक्रारींमध्ये किती महत्व आहे तुमचा अग्नि हा शुद्ध असणं व्यवस्थित असणं शुद्धा तुमची खूप चांगली असणं अग्नीचं पचनाचं कार्य व्यवस्थित होणं मग तो जाठराग्नि असू देत धातवाग्नि असू देत किंवा पांचभौतिक अग्नि असू देत म्हणजे तुमचं स्थूल पचन आणि सूक्ष्म पचन व्यवस्थित होण्यासाठी तुमचं अग्नीचं कार्य व्यवस्थित होणं खूप गरजेचं आहे आणि ह्या अग्नीची चिकित्सा म्हणजेच अग्निचिकित्सा पोटात घेणारी आयुर्वेदिक औषधांचा ह्याच्यामध्ये समावेश केला जातो अग्नीचं कार्य व्यवस्थित होण्यासाठी जी काही उपचार केले जातात त्याचा ह्याच्यामध्ये समावेश होत असतो पर आत्ता जसं आपण बघितलं की पचनाचे बहुतांश आजार नव्वद टक्के आजार हे अग्नि विकृतीमुळे होणारे असतात त्यामुळे पचनाच्या कोणत्याही तक्रारी म्हणजे अगदी तोंड येणं भूक कमी असणं पोट गच्च होणे या साध्या तक्रारींपासून कॅन्सरसारख्या मोठ्या आजारांपर्यंत अल्सरेटिव्ह कोलॅटिस क्रॉन्स डिसीज यासारख्या मोठ्या आजारांमध्ये आपल्याला अग्निचिकित्साही खूप महत्वाची असते रुग्णाच्या प्रकृतीनुसार इतर वाताची गती नॉर्मल होणं गृहणीचं बल सुधारणं ह्या गोष्टी तर महत्वाच्या आहेत पण सगळ्यांमध्ये अग्निचिकित्साही खूप महत्वाची आहे तर अग्निविकृती पूर्णता नष्ट होऊन हे पचनाचे आजार पूर्णता बरे व्हायला मदत होत निश्चित आणि पोटाचे विकार होऊ नयेत म्हणून आहार कसा असावा थोडक्यात काय सांगाल ही गोष्ट खूप महत्वाची नक्की आहार कसा पाहिजे दिनचर्या कशी पाहिजे खरं तर रुग्णाच्या प्रकृतीनुसार आहार कसा असावा ही गोष्ट बदलत असते बऱ्याच वेळेला आपण बघतो की काही जणांच्या मध्ये प्रत्येक दोन तासाने खावं काही जणांच्या मध्ये दिवसातून दोन वेळेलाच खावं पण रुग्णाची प्रकृती काय आहे ह्याला महत्व आहे ज्याची पित्ताची प्रकृती आहे तो फक्त दिवसातून दोन वेळेला खाऊ शकत नाही त्याला भूक जास्त असते त्याच्यामुळे अग्नि इतका शुद्ध असेल जास्त असेल तर स्वाभाविक आहे काही खाल्लं नाही तर अशा लोकांना पित्ताचा त्रास होतो छातीत जळजळ होते चक्कर येते अशक्तपणा जाणवतो त्यामुळे ठराव 
ठराविक वेळेने काहीतरी घेणं हे गोष्ट खूप महत्वाची त्यामुळे आहारामध्ये सगळ्यात महत्वाची गोष्ट याच्यामध्ये जेव्हा आपल्याला कडकडीत भूक लागलेली असेल आपलं पोट व्यवस्थित साफ झालेलं असेल तेव्हा आहार घ्यावा आयुर्वेदानुसार प्रश्नच नाही दिवसातून दोन वेळेला आहार घेणं हे उत्तम आहे पित पित्ताची वेळ जी असते ती सकाळी दहा ते सं दुपारी दोनपर्यंत आहे त्याच्यामुळे शक्यतो तुमचा आहार दुपारी बाराच्या आत असावा रात्रीचं जेवणात रात्रीचं जेवण हे संध्याकाळी साडेसात सातच्या आत व्हावं म्हणजे सूर्यास्तापूर्वी झालं तर अतिशय उत्तम म्हणजे जेवणामध्ये आणि झोपेमध्ये कमीत कमी तीन तासाचं अंतर राहतं तुमचा आहार व्यवस्थित पसला जातो आहार हा गुरु नसावा पचायला जड असणाऱ्या गोष्टी जास्त प्रमाणात घेऊ नयेत आणि तो ट्रॅडिशनल तुमच्या तुम्ही जिथं जन्मलेला आहात तुम्ही ज्या देशात राहता त्या देशात तयार झालेला जो आहार तुम्ही घेतला तर तो पचायला सुलभ असतो ते पचायला सात मे असतो वेगवेगळे आजार त्यांनी होत नाही सध्या जे जंक फूड वाढतंय बाहेरचं खाणं खूप होत आहे वेस्टर्नाईज आपण झालो आहे पिझ्झा बर्गर या गोष्टी खाण्यात जास्त प्रमाणात येतात मैद्याचं बेकरी फूडचं प्रमाण वाढले आणि त्याच्यामुळे पोटाचे आजार सुद्धा वाढलेले दिसत असतात त्यामुळे आपल्या अग्नीनुसार आपल्या भुकेनुसार आहार पाहिजे भुकेपेक्षा दोन घास हे कमी असावेत पण भुकेपेक्षा जास्त आवडले म्हणून पोट अगदी तंब भरसतोपर्यंत खाल्ले असं बिलकुल नको ही काळजी घेणं गरजेचं आहे फारच सुंदर तुम्ही आता आम्हाला संदेश दिला मी पहिला सांगते सांगितलं की जैसा देश वैसा भेस फार महत्वाचा आहे आणि त्याच्याच बरोबर सांगितलं की जो तुमचा पचनाचा अग्नी आहे ते अगदी व्यवस्थित आयुर्वेदिक चिकित्सकाकडून जाणून घेऊन त्यानुसार तुमचं जर आहार ठेवला तर निश्चितच या पचनाच्या तक्रारी तुम्हाला उद्भवणार नाहीत हा आत्मविश्वास आज जागृत झालेला आहे आणि निश्चितच आज आपल्याकडे महाराष्ट्रामध्ये विठूचा गजर होते सरांनी अगदी सुरुवातीला सांगितलं की श्रीकृष्णांनी गीतेमध्ये सुद्धा सांगितलं की अहम वैश्वा नरो भूतवा प्राणीनाम देहम आश्रित प्राणापान समायुक्त पचाम यन्नम चतुर्विधम म्हणजे देवच आपल्या पोटामध्ये बसून जेव्हा पचन अग्नीचं करत आहे तर त्याला नीट शिस्त लावणं व्यवस्थित आयुर्वेदोक्त आहार घेणं ह्या सर्व जर गोष्टी केल्या आणि विशे, विशेष करून उपचार केले तर निश्चितच या पचनाच्या तक्रारी आपण नक्कीच दूर ठेवू शकतो सर आज कार्यक्रमामध्ये सहभागी झाला त्यासाठी दूरदर्शन हॅलो डॉक्टर तर्फे तुमचे मनपूर्वक आभार